हाय गुड मॉर्निंग ओके तो सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा कि लाप्लस ट्रांसफॉर्म का सब जो भी फॉर्मुले से वो कैसे डिराइव होता है ओके लास्ट लेक्चर में जाने से पहले मैंने बोला था कि एक साइन रेस टू फाइव टी वाला प्रॉब्लम था वो हम लोग ने लाइक आधे पे छोड़ दिया था तो वो प्रॉब्लम एक्चुअली में पूरा सॉल्व करता हूँ ठीक है और आज के लेक्चर में बेसिकली विल बी डूइंग प्रॉब्लम ऑन लाप्लस और फिर इसके बाद का लेक्चर जो भी रहेगा उसमें हम लोग नए नए प्रॉपर्टीज जो है लाप्लस के वो सब हम लोग अच्छे से करेंगे ठीक है और जो भी स्टूडेंट्स जिसने भी एनरोल किया था वो लोग को होमवर्क वगैरह भी दिया था मैंने तो होमवर्क में होमवर्क में जो भी डाउट्स था वो भी डाउट्स में यहाँ पे भी डिस्कस करूंगा और एज वेल एज इफ यू लाइक वॉन्ट वी कैन डिस्कस इट ऑन जूम इन सर ओके सो एल बी स्टार्टिंग विथ लाप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रेस टू फाइव थ्री फाइन सो सबसे पहले द क्वेश्चन वॉज फाइन द लाप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ अपने लाप्लस का हम लोग के पास तो सब फॉर्मुलिस भी रेडी है तो सी टू इट दैट द फॉर्मुलिस आर रिवाइज बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर और एक बार फॉर्मुला रिवाइज हो करेगा जिसने होमवर्क किया वो तो ठीक है और जो लोग ऐसे ही मतलब देख रहे हैं वो लोग के लिए फॉर्मुलिस आना बहुत जरूरी है सो दैट कोई भी इश्यू ना हो राइट सो ये जो ये जो सेक्शन है ये जो सेक्शन है उसमें हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर का जरूरत पड़ने वाला है तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट पहले बता दो सो हम लोग को बोला था पहले तो इनिशियली लैपलस ऑफ एफ ऑफ टी द फॉर्मूला वॉज इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके इंफिनिटी उसको कैसे सोल्व करेंगे एक एक स्टेप देख लो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़े तो देखते हैं तो ये फॉर्मूला मैं अभी रेस कर दे रहा हूँ फिर क्या करना है उसके बाद अकॉर्डिंगली प्लान करो तो सबसे पहले साइन रेस टू फाइव टी का so, ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रेस टू फाइव टी अब एक्चुअली देखा जाए तो इसका अपने पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है अगर यही चीज हम लोग को बोला होता कि फाइन द लैपलस ऑफ साइन ऑफ फाइव तो ये तो अपने लिए एकदम सिंपल का हम लोग को पता है कि लैपलस ऑफ साइन ऑफ ए टी इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये तो फॉर्मूला हम लोग को पता ही था लेकिन अब द बिगेस्ट इश्यू इज कि फाइव जो है वो कोई फिश है एंगल नहीं है वो पावर में है तो अगर फाइव पावर में होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे ठीक है सो सिचुएशन विल बी वेरी सिंपल तो कुछ भी करके मेरे को उसको ये जो फाइव जो पावर में है उसको कुछ भी करके कोफिशियंट में लेकर आना है फाइन तो अब तो इसमें क्या करेंगे तो हम लोग ने क्या देखा कि लेट लेट एक्स इज इक्वल टू कॉस टी प्लस आई साइन टी ऐसा लिखा ठीक है सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट हम लोग ने एज्यूम किया तो वॉट विल वैल्यू वन ऑफ ऑनिक्स वन ऑफ ऑनिक्स इज अंजिकेट कॉन्जिकेट में क्या होता है कॉस टी माइनस आई साइन टी में कन्वर्ट होता है और अगर किसी को ये भी पार्ट नहीं आता होगा तो ऐसा कर सकते वन ऑफ ऑन एक्स एस एक्स रेस टू माइनस वन x रेस टू माइनस वन के ऊपर डी मोर भी स्थिर हम अप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा ठीक है तो अब मेरे को ये बताना है ना कि व्हाट विल डू इज x प्लस वन अपॉन एक्स अगर मैंने किया तो कॉस और कॉस ये जो साइन टी आई साइन टी और आई साइन टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टू कॉस टी लेकिन कॉस टी पे हम लोग को आंसर नहीं चाहिए हम लोग को आंसर चाहिए साइन रेस टू फाइव टी और साइन रेस टू फाइव टी कैसे कैलकुलेट करेंगे सिंपल साइन रेस टू फाइव टी अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग ये दोनों चीजों को सब करेंगे तो सब ट्रैक करेंगे तो दिस विल बी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कैन बी रिटर्न एस टू आई टाइम्स ऑफ साइन टी ठीक है सो एकदम परफेक्ट अप्रोच तो टू आई रेस टू टू आई साइन ऑफ टी फाइन सो देर फोर और मेरा प्लानिंग इज वेरी सिंपल हम लोग क्या करने वाले टू आई साइन टी साइन टी तो मिल गया लेकिन उसका पावर क्या होना चाहिए फाइव तो मैं उसको क्या लिखूंगा टू आई रेस टू फाइव तो अब ये फाइव डायरेक्टली तो लिख नहीं सकता And it is equal to x minus one upon x. ठीक है? तो इसको हम लोग bracket में लिखते हैं. Taking fifth power on both the sides. So if I take fifth power on both the sides, so what will happen? Two i sine t the whole raised to five ऐसा लिख सकते हैं. And this is equal to x minus one upon x the whole raised to five. ठीक है? So अब यहाँ पे two i two raised to five will be thirty two. I raised to five. I जो chain होता है. वो ऐसा होता है i i स्क्वायर का वैल्यू इज माइनस वन आई क्यूब का वैल्यू इज माइनस आई एंड आई रेस टू फोर इज वन तो i रेस टू फाइव फिर से चेन रिपीट होगा तो इट विल गिव मी द वैल्यू एज i और साइन रेस टू फाइव टी एंड इट इज इक्वल टू अभी कौन सा 
एक्सपेंशन हो गया ए माइनस बी तो होल रेस टू फाइव अब ए माइनस बी तो होल रेस टू फाइव तो ये सब एक्सपेंशन देख के मेरे को इंसान का याद आता है ये इंसान कौन है पास्कल पास्कल ने हम लोग को बाइनोमल थेरम बताया था तो बाइनोमल थेरम के हिसाब से फाइव का बाइनोमल थेरम वो भी याद नहीं होगा ऐसे लिख सकते हैं वन 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 टू वन वन थ्री थ्री वन वन फोर सिक्स फोर वन वन फाइव टेन टेन फाइव वन तो सर ये ट्राइंगल बनाने से अच्छा तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मुला याद आता है इसको फॉर्मुला याद है फॉर्मुला यूज कर लो इसको ट्राइंगल बना के करना है ट्राइंगल बेसिकली ट्राइंगल प्रिफरेबली ईजी है बिकॉज फटाफट आंसर आ जाता है तो इसको कोफिशन इज वन फाइव टेन टेन फाइव और माइनस साइन है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन विल बी कमिंग इन द टर्म्स सो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा ध्यान से सो दिस विल बी वन वन फाइव टेन टेन फाइव वन ठीक है सो अब एक एक टर्म लिखेंगे तो पहले फर्स्ट एक्स रेस टू फाइव ए टू वन अपॉन एक्स द होल रेस टू जीरो प्लस साइन इधर था तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा फिर यहाँ पे एक्स रेस टू फोर हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस पहले लिख देते हैं एक्स रेस टू फोर है एक्स रेस टू थ्री हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे एक्स रेस टू टू हो जाएगा यहाँ पे एक्स रेस टू वन हो जाएगा और यहाँ पे एक्स रेस टू जीरो हो जाएगा सिमिलरली वन अपॉन एक्स का पावर बढ़ जाएगा तो वन अपॉन एक्स रेस टू वन वन अपॉन एक्स द होल स्क्वायर फिर वन अपॉन एक्स द होल क्यूब फिर वन अपॉन एक्स द होल रेस टू फोर और वन अपॉन एक्स द होल रेस टू फाइव ठीक है सो अब ये हो गया मेरा एक्सपेंशन अब क्या करेंगे इसमें एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन तो फर्स्ट टर्म तो एक्स रेस टू फाइव ही होगा माइनस अब यहाँ पे एक्स रेस टू फोर और एक्स कैंसिल होकर फाइव इंटू एक्स क्यूब बचेगा तो फाइव एक्स क्यूब हो गया प्लस टेन इंटू यहाँ पे एक्स क्यूब और नीचे एक्स स्क्र तो कट हो गया एक्स बचेगा माइनस टेन अब यहाँ पे एक्स स्क्र है लेकिन एक्स क्यूब है तो टेन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स बचेगा प्लस फाइव इंटू एक्स रेस टू वन और एक्स रेस टू फोर कैंसिल होकर वन अपॉन एक्स क्यूब बनेगा और माइनस एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन तो यहाँ पे बनेगा वन अपॉन एक्स रेस टू फाइव ठीक है तो अब मेरा बेसिक केस अब हम लोग क्या करने वाले जिन लोग का भी पावर रेस टू फाइव है रेस टू फाइव और रेस टू फाइव वाले को साथ में रेस टू थ्री वाले को साथ में और एक्स वाले को साथ में तो अब ऐसे लिखने वाले एक्स रेस टू फाइव पहला टर्म और लास्ट टर्म का भी पावर वन अपॉन एक्स रेस टू फाइव तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिखते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे माइनस फाइव कॉमन ये देखो फाइव इधर भी इधर भी तो फाइव कॉमन ले तो अंदर आएगा एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब ठीक है फिर नेक्स्ट यहाँ पे प्लस टेन कॉमन टेन कॉमन लूंगा तो अंदर आएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अब सिंपल लॉजिक अब मेरे को किसने पूछा सर वॉट्स वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स तो हम लोग ने इधर ही डायरेक्ट करके रखा तो x माइनस वन अपॉन एक्स इज टू आई साइन टी साइन ऑफ टी वो तो अपने पास रेडी हो गया अब नेक्स्ट सिचुएशन में वॉट विल बी दैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स वन अपॉन एक्स क्यूब वॉट विल बी दैल्यू ऑफ एक्स रेस टू फाइव माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू फाइव तो एकदम सिंपल लॉजिक क्या करेंगे हम लोग ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम लोग ने एक बार सेवन वन भी करके रखा था वही करने वाला मैं क्या करने वाला हूँ इसको टेकिंग एन टू पावर ऑन बोथ दस तो कोई भी पावर आएगा तो उसको सॉल्विंग करने आना चाहिए तो उसका पावर विल बी कॉस टी प्लस आई साइन टी करेंगे इसको दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब ऐड करेंगे तो वो मेरा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहां पे माइनस का प्लस तो दिस विल बिकम 2i sin ऑफ nt तो अब देखो ध्यान से अब x रेस टू 5 माइनस 1 अपॉन x रेस टू 5 x रेस टू 5 माइनस 1 अपॉन x रेस टू 5 विल गिव मी द आंसर एज 2i टाइम्स ऑफ sin ऑफ 5t ठीक है तो प्रॉब्लम सॉल्व माइनस उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ तो आई वाला टर्म अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा टू आई साइन फाइव टी माइनस यहाँ पे फाइव टू जो टेन आई 
sin of 3t plus 20i sin of t. ठीक है अगर नहीं भी लेंगे तो भी चले तो अभी तो हम लोग ने अभी क्या किया हम लोग को एक ही चीज समझ में आया थर्टी टू आई साइन रेस टू फाइव टी का वैल्यू लेकिन हम लोग को बोला क्या क्या है पहले वो संभाल हम लोग को बोला है साइन रेस टू फाइव टी का वैल्यू निकालना तो साइन रेस टू फाइव टी का वैल्यू बहुत सोच समझ के निकाल रहा हूं मैं ये वन अपॉन थर्टी टू आई ये नीचे जाएगा तो सबसे पहले i और i कैंसिल हो गए टू अपॉन थर्टी टू इज वन अपॉन सिक्सटीन टाइम्स ऑफ साइन ऑफ फाइव टी फिर थर्टी टू आई नीचे जाएगा माइनस टेन अपॉन थर्टी टू कैन बी रिटर्न एज फाइव अपॉन सिक्सटीन टाइम्स ऑफ साइन थ्री टी फिर नेक्स्ट ट्वेंटी आई अपॉन थर्टी टू आई तो ट्वेंटी अपॉन थर्टी टू इज टेन अपॉन सिक्सटीन टेन अपॉन सिक्सटीन इज फाइव अपॉन एट तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस फाइव अपॉन एट टाइम्स ऑफ साइन टी अब जाके मेरे को ऐसा फॉर्मूला डिराइव हुआ ऐसा फॉर्मूला जिसमें हम लोग साइन ऑफ फाइव टी को साइन रेस टू फाइव टी को इन कोफिशियंट ऑफ एंगल एक्सप्रेस कर सकते हैं और कोफिशियंट ऑफ एंगल का सबसे बेस्ट पार्ट अगर कोफिशियंट ऑफ एंगल है तो द बेस्ट पार्ट इज हम लोग के पास इसका फॉर्मूला अवेलेबल है फॉर्मूला मैंने पहले लिखा था साइन ऑफ ए टी इज ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला तो अब सॉल्विंग स्ट्रेटेजी विल बी ध्यान से तो इसको मैं कैसे लिखूंगा अब यहाँ पे लाप्लस अप्लाई करते हैं तो लाप्लस ऑफ दिस टू विल बी इक्वल टू लैप्लस ऑफ साइन रेस टू फाइव टी इज इक्वल टू लैप्लस ऑफ द एंटायर टर्म अब लैप्लस स्प्लिट होगा तो स्प्लिट होगा तो लैप्लस तो वन बाई सिक्सटीन को भाव देगा नहीं बिकॉज इट एस अ कॉन्स्टेंट और लैप्लस ऑफ साइन ऑफ फाइव टी लिख सकते माइनस फाइव अपॉन सिक्सटीन को भाव नहीं देगा यहाँ पे आ जाएगा लैप्लस ऑफ क्या लिख सकते हैं लैप्लस ऑफ साइन थ्री टी और यहाँ पे प्लस फाइव अपॉन एट को भाव नहीं देगा ये हो जाएगा लैप्लस ऑफ साइन टी ठीक है तो अब द सिचुएशन विल बी वेरी सिंपल अब सिचुएशन कैसा हो जाएगा ध्यान से सोच समझ के प्लान करके लिख तो दिस विल बी वन अपॉन सिक्सटीन टाइम्स ऑफ द फॉर्मूला वॉज साइन फाइव टी का फॉर्मूला इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव अपॉन सिक्सटीन टाइम्स ऑफ थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन और प्लस फाइव बाई एट टाइम्स ऑफ वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन ठीक है तो बेसिकली सबको कैसे दिखता है सब में से आई कैन टेक इसके पास भी फाइव है इसके पास भी फाइव है और इसके पास भी फाइव तो फाइव अपॉन एट दिख रहा है तो इसको मैं कट करके टेन अपॉन सिक्सटीन लिखता हूँ ठीक है तो टेन अपॉन सिक्सटीन तो सबके डिनोमिनेटर में सिक्सटीन है और सबके न्यूमिनेटर में फाइव है तो आई बी टेकिंग फाइव अपॉन सिक्सटीन कॉमन सो आत्मदे इट विल बी वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव अपॉन सिक्सटीन कॉमन हो गया तो थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन प्लस यहां से फाइव कॉमन लिया तो टू बचेगा तो टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन ठीक है तो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ ला प्लस रेस टू फाइव और एक चीज और एक चीज जो खासियत है यहाँ का इस कि ये जो सम है वो आठ मार्क के सम में पूछा जाता है तो अब भी जो मैंने कैलकुलेशन किया ये ये छह मार्क तक का कैलकुलेशन अब इसमें वो लोग क्या बोलते हैं इसको और भी इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तब वो आठ मार्क का कैलकुलेशन मतलब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर लेके आना तो आई गेस इतना तो मैं आप लोग के ऊपर छोड़ छोड़ ही सकता हूँ आराम से इसको सोल्व कर ठीक है सो so, मतलब हम लोग को ये सम से क्या पता चला कि सम आठ मार्क का हो या छह मार्क का हो कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना है वो अपने को पता चलेगा ठीक है फिर अभी इसी यही सम को सोल्व करने का अगर यही चीज हम लोग को कॉस रेस्ट टू फाइव टी बोला तो कॉस रेस्ट टू फाइव टी कैसे सोल्व करते हैं x इज इक्वल टू कॉस टी प्लस आई साइन टी एक्स कॉस टी माइनस आई माइनस की जगह पे प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आता था i वाला टेंशन ही नहीं होता तो यहाँ पे आता था कॉस टी कॉस टी तो कॉस टी द होल रेस टू फाइव इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स तो यही सेम एक्सपांशन आता था लेकिन किसके साथ सब प्लस साइन होता था तो प्लस साइन के लिए डी मॉर्गिस क्या होता था एक्स दोनों का एड करता अगर मैं इसको और इसको यहाँ पे आता था टू आई भी नहीं आता था कॉस ऑफ एन टी तो फाइनल आंसर कॉस फाइव टी कॉस थ्री टी कॉस टी ठीक है और कोई फिशन जो होता था वो होता था फिर कुछ डिवाइड करने का जरूरत नहीं आई वाला टर्म तो होता ही नहीं था उसके बाद सीधा लाप्लस अप्लाई करते थे तो लाप्लस ऑफ साइन ऑफ ए टी और कॉस ऑफ ए टी के फॉर्मूले में एक ही तो फर्क है लाप्लस ऑफ साइन ऑफ ए टी इज ए अपॉन अंडर रूट ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और लाप्लस ऑफ कॉस ऑफ ए टी 
is s upon under uh, s upon s square plus h square. So, it's the basic rule. Se hum log aasani se isko solve kar sakte. Theek hai. Fir mere dimag mein na aur ek plan tha. Main bola yaar ye sum thoda lengthy ho. So, agar isko aur koi alternative se solve karna ho to kar sakte kya? Yes, we can solve that. Okay. So, wo solve karne ka strategy aisa hoga. Ye samay rakh kar. तो लैपलस ऑफ फाइव साइन ऑफ फाइव तो हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन एक्स साइन एक्स कैन बी रिटर्न एस ई रेस्ट टू आई एक्स माइनस ई रेस्ट टू माइनस आई एक्स अपॉन टू आई और कॉस एक्स का फॉर्मूला इस ई रेस्ट टू आई एक्स प्लस ई रेस्ट टू माइनस आई एक्स अपॉन टू ठीक है टू आई 
minus 5 times of sin of 3t ka expansion my plus 10 times of sin of t ka expansion i guess ab la plus apply karenge to exact same jo previous sum ka answer tha wo to bina kisi jhanjhat ke bahut aasani se ye sum solve ho jata hai aur ek cheez ye jo sum maine abhi kiya hai board pe ये साइन रेस टू फाइव टी वाला सम तो पूछा ही है बहुत बार बोर्ड एग्जाम मतलब अपना यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा है लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी प्रेडिक्शन होता है साइन के बारे में सब लोग ज्यादा पढ़ते हैं तो कॉस का पूछ लेते हैं तो सिंपल ना कॉस प्लस प्लस के साथ टू आई नहीं आएगा आई आएगा सॉरी टू आएगा बस ठीक है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे एक्सपांशन सब में प्लस साइन सब में प्लस साइन प्लस 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 सब कुछ प्लस 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 साइन कॉस फाइव टी प्लस फाइव कॉस थ्री प्लस टेन कॉस टी ऐसा हो जाएगा मेरे अगर थोड़ा बहुत जस्ट लेक्चर खत्म होने वाला था दैट्स द रीजन आई थॉट कि अब नेक्स्ट लेक्चर में बहुत आसानी से एक पूरा लेक्चर तो हम लोग आराम से इसके ऊपर करेंगे राइट अब जो अब स्टूडेंट ने मेरे को जो मैंने होमवर्क भेजा था अब उसमें से बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टूडेंट ने कैसा किया मेरे को एक डाउट पूछा था कि व्हाट वाज व्हाट इज द आंसर ऑफ cos मतलब व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा t प्लस बीटा ठीक है द क्वेश्चन वाज व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ओमेगा टी प्लस बीटा ठीक है फिर ओमेगा एंड बीटा और कॉन्स्टिट अंडरस्टूड किया तो सर मतलब पहली बात तो ये सिचुएशन देख के मेरे को ऐसा लगा है ये फॉर्मूला कैसे है अभी इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं कॉस ओमेगा टी होता तो कॉस ए टी अप्लाई कर देता लेकिन कॉस ओमेगा टी तो है ही नहीं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो अब इसको सॉल्व करने का स्ट्रैटेजी देखते ठीक है तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये नहीं यार लैप्लस देख के मेरे को जो फर्स्ट चीज मेरे दिमाग में आता है फॉर्मूला लैप्लस ने बोला था इंटीग्रेशन जीरो टू इनफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इन टू इन टू एफ ऑफ टी ये तो फॉर्मूला है और फंक्शन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी इज दिस तो एफ ऑफ टी हटा के तो वहां पे लिख दूंगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा ठीक है और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू डी टी तो ये हो गया मेरा फंक्शन ठीक है अब ये देख के मेरे को लास्ट लेक्चर का शॉर्टकट याद है और लास्ट लेक्चर में शॉर्टकट बताया था कि द शॉर्टकट विल बी ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर मतलब बीटा तो को भाव ही नहीं देगी तो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर भी बोलते हैं डब्ल्यू स्क्वायर बोलते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर माइनस एस ए टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा ऐसा हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट माइनस कॉस का माइनस प्लस हो जाएगा फिर बी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा ठीक है तो ये हो गया मेरा केस फाइन तो अब ये मेरा ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देता हूं बिकॉज हम लोग लिमिट अप्लाई करने जा तो अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा जीरो और यहाँ पे आएगा इन्फिनिट तो अब पहला चीज इन्फिनिटी पुट किया तो ई रेस टू टी के जगह पे इन्फिनिटी पुट किया तो ई रेस टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी इज जीरो तो अपर लिमिट तो जीरो हो गया लोअर लिमिट में ये पुट किया तो दिस विल बी लोअर लिमिट में ये पुट करूंगा तो ये वन हो जाएगा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाएगा यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा तो टी जीरो तो इट विल बिकम माइनस एस कॉस बीटा और यहाँ पे जीरो हो गया तो टी वाला टॉप जीरो प्लस ओमेगा टाइम्स ऑफ साइन बीटा सो इसका जो फाइनल आंसर दिया है वो ऐसा दिया है माइनस साइन अंदर तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस बीटा प्लस प्लस नहीं ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा तो माइनस ओमेगा तो डब्ल्यू टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू साइन बीटा सो दिस इज द लैप्लस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा तो यही सम भी ट्विस्ट था मतलब सबको क्या लगा कि ये सम डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूले की मदद से डायरेक्टली कर सकते लेकिन मेरे हिसाब से फॉर्मूले से करना इट वॉज वेरी लाइक थोड़ा अजीब सिचुएशन हो जाएगा और दैट इज द रीजन ये सम वॉज अ लिटिल बिट ट्रिकी नेक्स्ट नेक्स्ट जो सम बोला था उन लोगों ने स्टूडेंट ने एक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट था उसने मेरे को एक डाउट पूछा था ठीक है द डाउट वॉज सर हम लोग ने जैसे साइन रेस टू फाइव टी को सॉल्व किया 
वैसे साइन हाइपरबोलिक रेस टू फाइव टी होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं ठीक है तो साइन हाइपरबोलिक फाइव टी तो या तो फिर एक काम कर देना बहुत साइन साइन हो गया कॉस वाला एक कर देना ठीक है तो तो द क्वेश्चन गिवन इज साइन फाइन द लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपोबोलिक रेस टू फाइव टी का तो क्वेश्चन वो लोग ने प्रिंटिंग के साथ ही दिया है लेकिन मैं मैंने ऐसे सोचा कि कॉस लैपलस ऑफ कॉस हाइपरबोलिक रेस टू फाइव टी वाला सम कर लेते तो सिंपल ना पहले तो मैं क्या करता हूँ कॉस हाइपोबोलिक टी का फॉर्मूला कॉस हाइपोबोलिक टी का कॉस हाइपोबोलिक एक्स का फॉर्मूला इज ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स द होल अपॉन टू ठीक है तो एक्स के साथ तो यहाँ पे अगर ई रेस टू ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू माइनस टी द होल अपॉन टू अब मेरे हिसाब से अब स्टूडेंट लोग को ज्यादा कोई दिक्कत तो होगा नहीं तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगा मतलब तो कैसे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल रेस टू फाइव पावर ले लेंगे फिर से रेस टू फाइव पावर और इसको जब एक्सपांड करेंगे तो फाइनल आंसर बहुत ही आसानी से आता है ठीक है सो दिस वॉज वन ऑफ द केस फाइन फिर नेक्स्ट नेक्स्ट जो टाइप का सम्स पूछा है वो थोड़े लेंदी टाइप के है फिर वो लोग बुक में जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोई भी रेफरेंस बुक है तो उसमें अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी दिए लाइक फॉर एग्जाम्पल साइन हाइपरबोलिक क्यूब थ्री टी वो भी कर सकते हैं साइन हाइपोबोलिक का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फिर साइन हाइपोबोलिक ए टी यूज किया ए ए कॉन्स्टेंट है कॉस रेस टू फाइव टी का सम पूछा है कॉस हाइपरबोलिक रेस टू फाइव टी पूछा है फिर साइन रेस टू फाइव टी पूछा है तो जितना भी समझ है आई गेस अब बहुत ही आसानी से सोच समझ के सॉल्व हो सकता है फाइन फिर एक ऐसे सम जिसमें हिंट देने जैसा है कि द हिंट ऑफ द सम इज वॉट फाइन द लाप्लस ऑफ वन प्लस साइन टी इसका लाप्लस फाइन आउट करने का ठीक है तो मेरे को जो रियलाइज हुआ अभी रूट वाला फंक्शन तो हम लोग को अंदर ट्रिग्नोमेट्री इसको सॉल्व करना है इसके पास फॉर्मूला नहीं तो इसका कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा इसको ऐसा लिख देना प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस साइन टू थीटा का अपने पास फॉर्मूला है वन प्लस साइन टू थीटा इज गिवन बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर ठीक है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला ये आया कैसे सर वन को क्या लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ये वन को कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा और साइन टू थीटा को क्या लिखा टू साइन थीटा कॉस थीटा अब कुछ लोग ये भी सोच करेंगे सर इंजीनियरिंग वाले लोग हैं तो भी ऐसा कर रहे हैं ठीक है ना चलेगा अगर किसी को कुछ भूल गया तो याद तो आ जाएगा तो ये क्या हो जाता है टू थीटा का थीटा हो जाता है वैसे ही अब इस टी है तो इसका टी बाई हो जाएगा तो द फॉर्मूला विल बी कॉस टी बाई टू प्लस साइन टी बाई टू द होल रेस टू टू तो मेरे हिसाब से अभी जो स्क्वायर और रूट तो कैंसिल हो जाएगा तो दिस विल बिकम लैप प्लस ऑफ कॉस ऑफ टी बाई टू प्लस साइन ऑफ टी बाई टू तो मेरे हिसाब से लैप प्लस फ्लिट हो जाएगा तो लैप प्लस ऑफ ब्रैकेट के अंदर कॉस ऑफ मैं ऐसा लिखता हूँ वन बाई टू टी और फिर प्लस लैप प्लस ऑफ साइन ऑफ वन बाई टू टाइम्स ऑफ टी ठीक है तो अब द फॉर्मूला फॉर कॉस ऑफ कॉस ऑफ ए टी इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा वन अपॉन फोर और इसमें हो जाएगा ए अपॉन मतलब वन अपॉन टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फोर ऊपर जाएगा तो फोर एस अपॉन फोर एस स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे आएगा ध्यान से हाँ ध्यान से ठीक है सो दिस विल बी वन अपॉन टू को मैं बाहर रखता हूँ ये फिर यहाँ पे भी हो जाएगा फोर अपॉन एस स्क्वायर फोर एस स्क्वायर प्लस वन ये हो जाएगा तो मैं जान बुझ के अब यहाँ पे कैंसिलेशन वगैरह नहीं करते तो कैंसिलेशन कर सकते हैं टू ये टू हो जाएगा तो नीचे से वन अपॉन फोर एस स्क्वायर प्लस वन कॉमन और ब्रैकेट के अंदर फोर एस स्क्वायर प्लस वन यहाँ पे आएगा फोर फोर प्लस यहाँ पे देखो ध्यान से फोर एस हो जाएगा और प्लस यहाँ पे टू बन जाएगा ठीक है तो चाहिए तो टू भी कॉमन ले सकते हैं उसका आंसर पता चल फर्स्ट पार्ट ऑफ जो हम लोग ने डिराइविंग जो फॉर्मुलस किया था वो किया था फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में विल बी लर्निंग एक एरर फंक्शन करके फंक्शन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले ठीक है सो so,